হ্যালো শুনছেন রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম আর শুনছেন এই মুহূর্তে আপনার সোলমেট অ্যান্ড আলটিমেট রেডিও মেটির আজকে যাকে আপনি ভাবতে পারেন আপনার মধ্যরাতের আগন্তুক বন্ধু আর সে যাই হোক না কেন আজকে একটু আগে যে প্রোগ্রাম আইটি দিয়ে আমার শোটা স্টার্ট হলো সেটা হচ্ছে সব হৃদয়ের গান শুনি এবং বাংলাদেশের প্রতিধ্বনি সো বাংলাদেশের প্রতিধ্বনি আজকে ধ্বনিত হচ্ছে রেডিও আমারই ডেফিনেটলি এবং আপনার হৃদয়ের প্রতিধ্বনিটা আজকে আমার সাথে হোক সেটা হচ্ছে আমার প্রত্যাশা আজকে রাতে সেই সাথে এই ডিসেম্বরের দুই তারিখ আজকে এবং শীত আসি আসি করছে পুরোপুরি আসেনি এবং যারা অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি ফ্যাশন সচেতন তারা ভাবছেন এখনও কেন আসছে না অনেক গেট আপ টেট আপ নিতে পারছি না আবার অনেকে অবশ্যই এটার থোড়াই কেয়ার করে অলরেডি শীতে সেই আমেজিং সব গেট আপ নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে থেকে ঋতু বদলের পালায় কেউ বা সিক হচ্ছেন কেউ আবার ভালো হয়ে উঠছেন নানা রকম অবস্থা এক একজন মানুষের এক এক রকম কন্ডিশন এই মুহূর্তে যার যেমনটাই থাকুক না কেন যেখানেই থাকুন না কেন আমার সাথে থাকুন কিছু আপনার ফেভারিট গান শুনিয়ে সেই সাথে যদি আমার সাথে কিছু গল্প স্বল্প করতে ইচ্ছে হয় কিছু শেয়ার করতে চান ডেফিনেটলি আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাকে কোম্পানি দেওয়ার রাত দুটো পর্যন্ত সাথে আপনার ফেভারিট সং এবং আর অনেক কিছু থাকতে পারে স্পাইসি অথবা সুইট অথবা সাওয়ার ওয়ান এভার ইট ইজ জাস্ট স্টে উইথ মি আর যে কোনো কিছু লেখার জন্য আমাকে একটা ছোট্ট এসএমএস করবেন সেটা হচ্ছে এভাবে প্রথমে আপনার মোবাইল ফোনের এসএমএস অপশনে যাবেন গিয়ে লিখবেন রেডিও আমার শর্টেজ ভার্সন যেটা হচ্ছে আর এ স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাগুলো আর লিখে পাঠাবেন যে নম্বরে সেটা হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন সেই একই নম্বর একই বন্ধু একই নম্বর আর আজকে অবশ্য আমি একটু এই মুহূর্তে ঠান্ডা জ্বর জড়িত মানে একের পর এক উপর জুপুরি কোল্ড কফি খেয়ে আমি একটু কোল্ড হয়ে আছি সো আপনার হৃদয়ের উত্তাপ আজকে আমার অনেক বেশি দরকার হ্যাঁ সাথে থাকুন সেটা ছড়িয়ে দিন আমাকে এবং সবাইকে আজকে ফার্স্ট সং হচ্ছে কেউ না জানো তো এমন কিছু আপনি আমাকে লিখতে পারেন যে কেউ জানে না আজকে আপনি প্রথমবার বলবেন হয়তো আমার মাধ্যমে এমন কিছু আপনিও জানাতে পারেন একটি গানের মতো কেউ না জানো সো এনজয় দ্য সং অ্যান্ড স্টে উইথ মি ভালো সময় কাটানো সম্ভব সবার থেকে তাই আপনার আজকের স্ট্যাটাস যেমনই থাকুক না কেন নিশ্চয়ই আশা করি আমি অনেক ভালো একটা দিন কেটেছে এবং যাই করুন সেটা আমাকে জানাতে পারেন যদি জানানোর ইচ্ছে হয় আমাকে যদি মনে হয় এই ফ্রেন্ডটাকে বলা যায় ইফ আই ডিজার্ভ দ্যাট রিয়েলি আর আমরা আজকে ড্রিমস অ্যাভিনিউ স্টার্ট করে দিয়েছি এবং নামেই হচ্ছে শোয়ের পরিচয় আপনার ফুলফিল্ড অ্যান্ড আনফুলফিল্ড সব ড্রিম আপনি এখানে শেয়ার করতে পারেন এবং আপনার কনশাস সাবকনশাস আনকনশাস সব কিছুই বলতে পারেন ইউ ক্যান শেয়ার এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং উইথ মি আনডাউট হেডলি উইদাউট বিং কনফিউজড অর এনিথিং অ্যাট অল সো আমি চেষ্টা করবো রাত দুটো পর্যন্ত আপনার পাশে থেকে আপনাকে সঙ্গ দিতে এবং সেই সাথে বোনাস হিসেবে থাকবে আপনার ফেভারিট গানগুলো যেগুলো আমাকে জানাবেন এস এম এসের মাধ্যমে যে কোনগুলো শুনতে চান আজকে ফোনে কথা বলার সম্ভাবনা অনেক বেশি সবার সাথে এটাও উভমুখী হতে পারে মানে আমিও ফোন দিব কোনো এস এম এস দেখে যদি ইন্টারেস্টেড ফিল করি অথবা আপনি আমাকে হয়তো ফোন দিতে পারবেন যখন হটলাইনটা ওপেন করে দেব আজকে ফার্স্ট দুটো গান আমরা শুনে ফেলেছি অলরেডি একটু আগে ছিল মেরুন ফাইফের গান অ্যানিমাল বাট ডোন্ট বি অ্যানিমালিস্টিক ওকে আর প্রথম গানটা ছিল তাহসানের গান কেউ না জান হোক এদিকে আমাকে বেশ কিছু বন্ধু এসএমএস পাঠিয়েছেন আজকে ফার্স্ট এসএমএস সেন্ডার হচ্ছেন একা ফ্রম ক্যান্টনমেন্ট উনি অবশ্যই অনেকদিন ধরে এই প্রথম এসএমএস পাঠে মানে সেন্ডার হচ্ছেন যিনি আমাকে কথক নামে ডাকেন অলওয়েজ ঝুমুর মিরপুর থেকে নতুন বন্ধু আর কিরানীগঞ্জের সাইফুল খুব ভালো একজন গানের লিস্টনার তিনি অনেক ভালো ভালো গান শোনেন এবং প্রতিদিনই দারুণ দারুণ সব গানের রিকোয়েস্ট পাঠান আজকে অবশ্য আপনার যে গানগুলো রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে তার মধ্যে আমার একটা প্রিয় গান আছে সেটা হচ্ছে পার্টি হিগেন্সের গান ক্যাসা ব্ল্যাঙ্কা সো আমি চেষ্টা করবো এই গানটা প্লে করার জন্য নারায়ণগঞ্জের শিখা একটা ভালোবাসা জনিত বিভ্রমের ভেতরে এই মুহূর্তে আছেন এবং আশা করছি বিভ্রম কেটে যাক শুভ সকালের উদয় হোক মোহাম্মদপুরের নিঝুম খুব একটা ইন্টারেস্টিং কথা লিখেছেন সেটা হচ্ছে মিরর ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড বিকজ ওয়েন আই ক্রাই ইট ক্যান ইভেন অ্যান্ড ইট নেভার লাভস এট মি আয়না কখনো আপনি যখন কাঁদেন তখন হাসে না এক অর্থে এটা ভালো মনে হতে পারে আপনার কাছে কিন্তু আরেক অর্থে আমার কাছে মনে হয় যে একেবারে নিস্পৃহ এবং কখনোই কোনো কিছুতে প্রতিক্রিয়া দেখায় না ভালো হলে ভালো খারাপ হলে খারাপ কিছুই বলে না এমনের থেকে মাঝে মাঝে এমন বন্ধুও দরকার যে অ্যাকচুয়ালি মুখের উপরে বলতে পারবে যে এটা ভালো হচ্ছে না বা এটা হওয়া উচিত না বা এটা করা উচিত বা ইউ আর ডুইং দ্য রং থিং ইউ মাস্ট গো টু দ্য অপোজিট ডিরেকশন সো মাঝে মাঝে আয়নার মতো নির্বাক বন্ধুর থেকে যদি আপনার মন মতো প্রতিক্রিয়া না দেখালেও সরব বন্ধু মাঝে মাঝে প্রত্যাশিত এটা আমার ওপ
কোনো প্রিজ করবে না কোনো অ্যাডভাইস না কোনো জাজমেন্ট না শুধু একেবারে ছায়ার মতো সঙ্গ দেবে কিছুই বলবে না কিছুই জাজ করবে না এবং নিশ্চিন্তে অবলীলায় যার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় মাঝে মাঝে এমন কাউকে হয়তো দরকার মাধবী আমাকে এস এম এস পাঠিয়েছেন এই মুহূর্তে অসুস্থ আমরা তার জন্য প্রার্থনা করছি আর ফুলফুট নামের একজন ইন্টারেস্টিং নাম মাঝে মাঝে মনে হয় খুবই ডিপ্রেসিং একটা মেসেজ আমি জানি না কেন এত হতাশা আপনার মধ্যে বন্ধু আমাকে শেয়ার করতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে তবে চেষ্টা করব আপনার জন্য একটা চাঙ্গা করা গান প্লে করে আজকে কিছুটা হলো আপনাকে রিফ্রেশ করে দিতে আর এখন যে গানটা প্লে করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার খুব গর্জিয়াস একজন কলেগ অনুসুয়ার জন্য এবং অনুসুয়ার একটা স্পেশালিটি হচ্ছে তার নামটাই বাকি সব কিছু বাদ দিলেও আমি আমি যখন প্রথম শকুন্তলা পড়ি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুদিত সেই কালিদাসের শকুন্তলা তখন সেখানে তিন সখীর নাম ছিল শকুন্তলা তো কেন্দ্রীয় চরিত্র তার দুই সখীর নাম ছিল অনুসুয়া এবং প্রিয়ং বদা সেরকম নাম তো তখন পরে ভেবে মানে ভেবেছিলাম যেরকম নাম হতে বইয়েই সম্ভব বাস্তবে না কিন্তু অনুসুয়া আমাকে প্রথম জানালো না এমন নাম বাস্তবেও হতে পারে সো ক্রেডিট গোস্ট ভার So it's this song is uh, thousand years ebong eta hocche onoshuar jonno ar ektu pore aro onek gaan thakche apni amake janate paren kon gaan ta shunte chan ar shei sathe apnar kemon lagche ba moner obostha ki moner weather kemon ba weather forecast ki shunte jacchen shob kichu share korun prothome likhben radio amar shortest version space di apnar naam thikana ebong tar pore kotha gulo ar likhe pathome je number seta hocche 6969 so shathi thakun ektu pore fitchi মানে প্রত্যেক শোতে রিকোয়েস্ট আসে অসাধারণ জনপ্রিয় একটা গান এবং তার আগে ছিল ক্রিস্টানা পেরি থাউজেন্ড ইয়ার্স আর এই মুহূর্তে অবশ্য আমার হাতে অনেক মেসেজ আছে তার মধ্যে একা আমাকে লিখেছেন যখন বাই ওয়ারফেস গানটা শোনার জন্য উনি শুনতে চান এবং জালের একটা গান ব্রায়ান আরামস ওয়ারফেসের যখন গানটা হচ্ছে এমন একটা গান যে গানটা খুব বেশি আলোচিত না খুব বেশি আলোড়িত না এবং খুব বেশি রিকোয়েস্ট আসে এমনও না কিন্তু কোন একটা জানি না কি কারণে আমার নিজে খুব ভালো লাগে গানটা একটা মগ্নতা বা একটা খুব বেশি অনুভবের গভীরে অনুরণন জাগানো একটা গান আমার কাছে মনে হয় সো আমি একটু হলেও গানটা প্লে করব যদি আমি সম্ভব যদি সম্ভব হয় আমার পক্ষে নিশিথ আমাকে মিরপুর থেকে জানিয়েছেন তিনিও বেশ কিছু গানের ঝাঁপি আমার হাতে জমা দিয়ে দিয়েছেন আর কি নিশিত সুন্দর নাম নিশিত রাতের মাতাল সমীরণ সাইফুল আর এস এম এস তো পড়লাম আছে সাইফুল আমাকে আরেক সাইফুল বোধ হয় জানিয়েছেন আমাকে যে স্টাডি টুরে গাজীপুর সাফারি পার্কে গিয়েছিলেন পঁচিশ তারিখে এক্সাম শেষ হলো এই মুহূর্তে বেশ ফুলফুলে সময় কাটছে ছুটি অন্যরকম মজা এবং ঘোরাঘুরি অবশ্য কলেজে ফুটবল টুর্নামেন্টে তার ভুটানি ডিপার্টমেন্ট হেরে গেছে ব্যাড নিউজ আর কালকে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ আছে ফুটবল যারা ফলো করেন রেগুলারলি ক্লাব ফুটবল এবং স্পেশালি যারা লালিগা দেখেন এবং রিয়াল মাদ্রিদ অথবা বার্সেলোনার ফ্যান যারা তাদের জন্য কালকে রেড লেটার ডে এই মৌসুমের প্রবেবলি ফার্স্ট এল ক্লাসিক হচ্ছে কালকে সম্ভবত রাত নটায় এবং আমরা বন্ধুরা মিলে সেলিব্রেট করছি যে একসাথে সবাই দেখবো খেলাটা এবং সেই সাথে চা কফি এবং আর অনেক খানা পিনা আয়োজন করে সবাই মিলে একসাথে যদি খেলাটা দেখা যায় অ্যান্ড দেন খেলা শেষ হলে একটা মুভি নাই এরকম প্ল্যান করছি সো লেটস সি ওয়ার হ্যাপেন্স আমার মনে হয় যে মাঝে মাঝে এরকম স্পেশাল লোকেশন করা উচিত স্পেশাল বা প্রিয় দলের কোনো খেলা একসাথে দেখা অথবা কোনো ভালো মুভি একসাথে দেখা কারো বাসায় আমার মাঝে মনে হয় যে একটা সময় গিয়ে যখন সবাই চাকরিতে ঢোকে মানে আস্তে আস্তে ডিসকানেক্টেড হয়ে যায় এবং একটা সময় দেখা যায় যে বন্ধুদের সাথে আড্ডা না দিলে বা না ঘুরলে সময়টা কাটতো না কিভাবে যেন আস্তে আস্তে বদলে যায় এটা আমি নিজের চোখে অনেকবার দেখেছি এবং অনেকের কাছেও বটে সো মাঝে মাঝে আমাদের সবার উচিত এমন একটা ইনিশিয়েটিভ নেয় নেয়া যাতে অ্যাটলিস্ট মাঝে মাঝে সপ্তাহে একদিন বা অ্যাটলিস্ট পনেরো দিন একদিন অন্তত মাসে একদিন যদি সবার সাথে একটা দেখা হয় গেট টুগেদার হয় আমার মনে হয় যে সেই বন্ধুত্বটা সজীব সতেজ থাকে আদারওয়াইজ একটা সময় বিশাল দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় এবং তখন হয়তো সেই পুরোনো দিনের গানের মতো পুরোনো হয়ে যায় এবং তখন গুনগুন করে গাইতে হয় কফি হাউসে সেই আড্ডাটা আজ আর নেই তো এই গানটা শুনতে যতই ভালো লাগুক আমি চাই না এটা কারো জীবনে সত্যি হোক যে উদাস হয়ে গাইতে হয় কফি হাউসে সেই আড্ডাটা আজ আর নেই শ্রুতি নামের একজন বন্ধু আমাকে স্মেস পাঠিয়েছেন খুব সুন্দর নাম শ্রুতি শ্রুতি অবশ্য বেশ মনে হয় গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করেন কারণ তার এস এম এস আমাকে লিখেছেন যে নাম লিখেছি এখন কি আবার ঠিকানাও লিখতে হবে নাকি শুধু নামে কি মন ভরছে না নামের সাথে কেন ঠিকানা চাও বলো তো 
খুবই সন্দেহ বাতিক্রস্ত এবং খুব জেরা করতে পছন্দ করে এমন একজন বন্ধু বোধহয় আম ফিলিং পিটি ফর ইউর বয়ফ্রেন্ড অর ইউর হাজবেন্ড সো ওকে জাস্ট কিরিং ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি ওকে দিশা আমাকে এসএমএস পাঠিয়েছেন রাশেদ লিখেছেন মানুষের বদলে যাওয়ার কথা এবং আর অনেক বন্ধু এসএমএস পাঠিয়েছেন তবে আপাতত তো আমরা আরেকটা গানে চলে যাচ্ছি তবে এসএমএস করে নিয়মটা একটু মন দিয়ে শুনে নিন যদি কোনো গান শুনতে চান যদি নিজের কোনো কথা শেয়ার করতে চান অথবা আমাকে গাল মন্দ অভিশাপ সব কিছু দিতে চান কেন এসএমএস পড়ছি না কেন গান প্লে করছি না ইউর মোস্ট ওয়েলকাম প্রথমে লিখবেন রেডিও আমার শর্টেস্ট ভার্সন যেটা হচ্ছে আর এ স্পেস দিয়ে নাম ধাম এবং তারপরে কথা লিখে পাঠাবেন যে নাম্বারে সেটা হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন আমরা এখন কি শুনবো আমরা এখন এ অ্যান্ড বি এর গান শুনবো দ্যাট মিনস আর্টসেল অ্যান্ড ব্ল্যাক পরপর প্রথমে থাকছে আর্টসেলের গান তারপর হচ্ছে ব্ল্যাকের গান আশা করি গান দুটো ভালো লাগবে প্রথমটা সফট পরেটা হার্ড ওকে সো ইটস পারফেক্ট কম্বিনেশন হ্যালো ফ্রেন্ডস শুনছেন এই মুহূর্তে আপনার মধ্যরাতের আগন্তুক বন্ধু ইরাজকে আরেকবার আর চলছে ফ্রাইডে নাইট উইক অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ শো ড্রিমস অ্যাভিনিউ অনলি অন রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম সময় এক্স্যাক্টলি এগারোটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট শুনছিলাম আমরা এ অ্যান্ড বি গান অর্থাৎ আর্টস অ্যান্ড ব্ল্যাক আশা করি যে এ বি প্যাকেজ আপনাদের ভালো লেগেছে এবং প্রথমটা তো বেশ জনপ্রিয় একটা গান তোমাকে এবং দ্বিতীয় গানটা ছিল আর্টস অ্যালের রিসেন্ট যে অ্যালবামটা বেরিয়ে সরি ব্ল্যাকের যে রিসেন্ট যে অ্যালবামটা বেরিয়েছে উনো মানুষ সেখান থেকে নেওয়া অনেক জীবন গানটা স্পেশালি এই অ্যালবামটা নিয়ে আমার যেটা অবজারভেশন সেটা হচ্ছে যে সিম্পলি অ্যামেজিং একটা অ্যালবাম এবং বহুদিন পর ব্ল্যাকের কাছ থেকে দুর্দান্ত এবং পারফেক্ট গুড রক একটা অ্যালবাম আমরা পেয়েছি এবং আমি শোনার পর থেকে শুনছি তো শুনছি আমার দারুণ লেগেছে নতুন অ্যালবামটা এবং আগের অ্যালবামগুলো থেকে যেটা ছিল ব্ল্যাকের একটা একঘেমি ভাব চলে এসেছিল এবং খুব বেশি ভ্যারিয়েশন ছিল না কম্পোজিশনগুলোতে বাট লাস্ট অ্যালবামটাতে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ সামথিং অ্যামেজিং টনিক ড্রামিং সবসময় দুর্দান্ত ছিল জাহানের গিটার ওয়ার্ক সিম মানে অনেক বেশি ইম্প্রুভ করেছে অ্যালবামটাতে বেজিস চার্লস ইট ইজ ভেরি গুড জব অ্যান্ড ভোকাল নতুন ভোকাল যে রুবায় ইজ ফ্যান্টাস্টিক আর কম্পোজিশনগুলোতে মানে শুনলেই বোঝা যায় ব্ল্যাক অনেক চেষ্টা করেছে অনেক পরিশ্রম করেছে অনেক ভিন্ন কিছু দিতে এবং ট্রানজিশনগুলো গানের প্লাস একই সাথে বেজ লাইন ড্রামিং কম্পোজিশন লিরিক্স সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে ইটস আ নিউ ব্ল্যাক পারফেক্ট গুড রক অ্যালবাম যারা রক মিউজিক লাভার যদি আসলে ওই হাইপ অমুক ব্যান্ড তমুক ব্যান্ডের হাইপে যদি বিভ্রান্ত না হয় আসলেই ভালো রক মিউজিক শুনতে চান আই থিঙ্ক ইউ মাস্ট লিসেন টু দ্য অ্যালবাম অনু মানুষ বাই ব্ল্যাক আর তার আগে ছিল তোমাকে আর এই মুহূর্তে আমাকে তোমাকে আমাকে সবাইকে এস এম এস পাঠিয়েছেন অনেক বন্ধু আর শিখা লিখেছেন আমাকে হয়তো তোমায় বোঝাতে পারি না আমার বুকের ভেতরটা খুবই প্যাশনের এস এবং হয়তো দেখাতে পারি না আমার হৃদয়ের ক্ষতগুলো হয়তো জানাতে পারি না আমার মনের গহীন গোপনে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসার প্রতি ছবিগুলো খুবই সুইট সুইট এক্সপ্রেশন অফ লাভ ফাইয়াস আওয়ারের বন্ধু নতুন বন্ধু এবং ফাইয়াস আমাকে জানিয়েছেন চিল্ড লাইফ কাটাচ্ছেন এই মুহূর্তে কারণ এই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটি বন্ধ আর জলের গান শুনতে চাচ্ছেন তিনি চেষ্টা করবো ভাইয়া ফাইয়াস ফাইয়াস নামটা অনেক সুন্দর স্টাইলিশ ফাইয়াস এবং ফাইয়াস গলার করে রেওয়াজ প্রতিদিন যা কি আমাকে জানিয়েছেন তুমি খুঁজো না আমায় ভেসে যাওয়া মেঘে খুঁজো না প্রজাপতিদের ওই রঙিন ডানায় নীল যোছনা ভেজা রাতে খুঁজো না আমায় শিশির ভেজা ঘাসে আমি তো আছি তোমারই মাঝে সত্যি যদি কাউকে এভাবে বলা হয় সে যদি নিজের ভেতরে গহীন গোপন কোণে খুঁজতে যায় কাউকে নিজের অন্তরের অন্তস্থলে তাকিয়ে খুঁজতে যায় সংগোপনে হয়তো কিছুই পাবে না একটা শূন্যতা ছাড়া আরও খুঁজবে আরও বহুদূর নেমে যাবে অতলান্তিক ডুবুরির গভীরতায় হয়তো প্রবেশ করবে তাকে পাওয়ার জন্য একটু একটু করে তারপর হয়তো সেই অন্ধকার নিঃসীমে হাতড়ে ফেরা কোথায় সেই মানুষটা যে আশ্বাস দিয়েছিল থাকবে যে বলেছিল হাত ধরে টেনে নেবে কাছে সব হৃদয়ের মমসু স্বপ্নে প্রহরে মুহূর্তে হৃদয় শুশ্রূষা যার কাছে জানি অনেক খুঁজে না পেয়ে যখন হয়তো ক্লান্ত হয়ে ঠিক ফিরে আসতে যাওয়া কিন্তু আরও বেশি গভীরে হারিয়ে যাওয়া ঠিক তখনই হয়তো হঠাৎ করে একেবারে অশরীরের মতো তৈব দুর্বিপাক সব কিছু উপেক্ষা করে হয়তো একেবারে চলে আসবে এক মুহূর্তেই এবং আপনার হাত দুটো ধরে বলবে হয়তো কোনো এক অজানা সুরের মতো ভেসে আসা মর্চনা নিয়ে এই যে আছি ঠিক তোমারই পাশে তেমন নিশ্চয় হবে তাই না সো জাকিয়ের জন্য আমরা এমনটা প্রত্যাশা করতেই পারি হামজা আমাকে জানিয়েছে রায়ের বাঘ থেকে আর হামজা আমাকে যেটা লিখেছে সেটা হচ্ছে যে মাছ রাতে চাঁদ যদি আলো না বিলায় আচ্ছা বহুদিন এই গানটা শোনা হয় না আজকে একটু শুনে ফেললে মন্দ হয় না আমি চেষ্টা করবো অবস্কিওর এই গানটা প্লে করার জন্য বনজভির গান শুনতে চাই নিয়ে আসো লেটস এনজয় বনজভি নাম্বার 
তার আগে একটু এসএমএস করে নিয়মটা বলে দিয়ে যদি কোনো গান শুনতে চান যদি নিজের কোনো মনের কথা শেয়ার করতে চান বা যে কোনো কিছুর জন্য এসএমএস করবেন প্রথমে লিখবেন রেডিও আমার শর্টেস্ট ভার্সন যেটা হচ্ছে আর এই স্পেস দিয়ে নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাগুলো আর লিখে পাঠাবেন যে নাম্বারে সেটা হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন আজকে ফোন কনভারসেশন থাকছে দ্য সোশিও তবে সেটা কখন এখনই বলতে পারছি না এই মুহূর্তে আপাতত আমার সাথে থাকুন ঠিক পারফেক্ট বন্ধুর মতো হয়ে ওকে আশা করছি গানটা ভালো লাগবে In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're What? missing it. Get down here. হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ওয়ান্স এগেন শুনছেন ইরাজকে আপনার সোলমেট অ্যান্ড আলটিমেট রেডিও মেট আর শুনছেন রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম সময় হচ্ছে এক্সাক্টলি বারোটা বেজে দুই মিনিট আর একটু আগে আমরা শুনছিলাম অর্থহীনের গান আনমনি টু এবং তার আগে ছিল বঞ্জফের গান ইনস মাই লাইফ যেটা ভিডিও ভার্সনটা আমরা শুনলাম আর একসাথে চলার আসলে কিন্তু মজাই অন্যরকম বন্ধুরা আমি আর আমার এক কলিগ দুজনে মিলে একসাথে অফিসে আসি আবার টাইমে মিলে গেলে একসাথে বাসায় যাই একসাথে গল্প করতে করতে যা হয় আমার কিন্তু বেশ লাগে আমরা যেমন একসাথে চলি এরকম দুটো মোবাইল অপারেটর যদি এক হয়ে যায় একসাথে চলে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা জাস্ট অসম ইয়েস লিসনার্স তোমরা যারা রবি আর এয়ারটেল ইউজার এই মুহূর্তে বন্ধুরা আমার সাথে আছো তাদের সহ সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি এটাও এয়ারটেল একসাথে হওয়ার উৎসবে এখন উপভোগ করতে পারবে সাশ্রয়ী কলরেট অফার যে কোনো রবি ও এয়ারটেল নম্বরে মাত্র আধা পয়সা প্রতি সেকেন্ড চব্বিশ ঘন্টা অফারটি পেতে এখনই ডায়াল করো স্টার ওয়ান টু থ্রি স্টার টু ফাইভ হ্যাশ বিস্তারিত পত্রিকায় আর আপনার ফোনের খবরগুলো এস এম এসের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে আমার কাছে এসছে উর্মি মহাকালীর বন্ধু শোগুলো অনলাইনে লাইভ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না যখন অনেক আগে লাইভ শোটা হয় তখন আপনি ডাব্লিউ 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 ডট রেডিও আমার ডট কম এখানে লগ ইন করে শুনতে পারেন এবং এর পরে যদি আপনি কোনো কারণে তাজা তাজা শুনতে না পারেন তাহলে বাসিভাবে শুনতে চান যদি হাতে একটা বাসি নিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি ইউটিউবে গিয়ে ড্রিমস অ্যাভিনি উইথ আর জিরাজ এই নামে সার্চ দিলে হয়তো চলে আসবে আশা করছি দু এক দিনের মধ্যেই আপলোড হয়ে যায় আর রান কল ক্রেডিট কোস টু জেসি জেনি আর আমাকে জানিয়েছেন এরপরে যে বন্ধুরা তিনি হচ্ছেন পরিস্বপ্ন রেগুলার ফ্রেন্ড আর লিখেছেন এরপরে তৌহিদ ফার্মের থেকে রাব্বি খিলগা থেকে তারা নানা নানাবিধ গানের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন আর আমাকে লিখেছেন মিরপুরের ছায়া আরেকজন রেগুলার ফ্রেন্ড রাজশাহী গিয়েছিলেন অনেকদিন ধরে সেখানে এবং এক্সামের কারণে জর্জরিত এই মুহূর্তে জেভিন ফ্রম সাভার নিউ ফ্রেন্ড মোস্ট ওয়েলকাম সামিউল জানিয়েছেন নর্থ বাড্ডা থেকে রিসার জন্য তার বুক ভরা ভালোবাসা সিনেমাটিক ভালোবাসা জানিয়েছেন রেডিওতে সিনেমার কথা স্মৃতি আমাকে জানিয়েছেন যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন একটি এস এবং তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ শক্তি এখানে প্রতিভাত হয়েছে এস এমএসটা হচ্ছে এরকম যে তোমার আর যে ইমেজটা আমার কাছে আমার কাছে অনেক বেশি মেকি লাগে কারণ যখন তুমি ফ্রেন্ডদের সাথে তোমার উড়াধুরা কাহিনীগুলো বলো তার সাথে তোমার পোলাইট ইরাজের ইমেজটা একদমই যায় না সো আই থিঙ্ক ইটস ফেইক মাথা পেতে নিলাম শ্রোতাদের মন্তব্য মাথা পেতে নেয়াই উত্তম তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় আসলে কোনোটাই ফেক না কারণ সমস্যাটা হয় যখন আপনি দীর্ঘদিন ধরে কারো কাউকে সেটা টিভি হোক রেডিও হোক বা গানের মাধ্যমে হোক অভিনয়ের মাধ্যমে হোক চিনবেন জানবেন তো একটা ইমেজ আমরা দাঁড় করিয়ে ফেলি মানে নিজের অজান্তি এবং মনে হয় সেই এরকমই 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 ঠিক আপনার পছন্দ যে ইমেজটা হয় এবং সেটা বাইরে ইউজুয়ালি যাওয়া হয় না এবং যখন আপনি আসলে ব্যক্তিগত সেই মানুষটা তার থেকে আলাদা আমি বলবো না আপনি জাস্ট একটা অংশ দেখছেন একটা খন্ডিত রূপ বলা যায় তো ওই অংশটার পাশাপাশি তার আরও অনেক অংশ আছে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সেগুলো মিলে আসলে ওই পূর্ণ মানুষটা ওই যে অন্ধের হাতি দেখার মতো একটা গল্প আছে না যে একজন অন্ধ ওই হাতির সুরটা গিয়ে ধরলো সে মনে করলো যে হাতি এরকমই হয় আবার কেউ ধরলো কান তার কাছে হাতি ওরকমই কিন্তু সবগুলো একসাথে করলে আসলে হাতির পূর্ণ ছবিটা আমরা পাবো আমার কাছে মনে হয় যে যখন আপনি একজনের রেগুলার ফলোয়ার হচ্ছেন বা ফ্যান হচ্ছেন বা যাই হোক আসলে এটাই হয় ওই অন্ধের হাতি দেখার মতো আপনার কাছে একটা খন্ডিত অংশ হয়তো প্রতিহত হচ্ছে উদ্ভাসিত হচ্ছে কিন্তু পূর্ণ ব্যক্তি সত্তার উদ্ভাসিত হবে সবগুলো এক করলে এটাই আর কিছু না তবে তারপরও আপনার কথা আমি শিরোধার্য করে নিলাম স্মৃতি যথার্থ বলেছেন আপনি আর আর অনেক বন্ধু আমাকে জানিয়েছেন তার মধ্যে অনেকে আছেন আপাতত এস এম এস করে নিয়মটা একটু মনে করিয়ে দিই রাশেদ লিখেছিলেন রুজু মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর কবিতা চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয় এটা শুনতে যাচ্ছেন আজকে আমার গলার অবস্থা খুবটা সুবিধাজনক না ওই যে অনবরত কোল্ড কফি খেয়ে আমি নিজে কোল্ড অবস্থা আছে এই মুহূর্তে এবং হট কফি যে কেউ বানিয়ে দেবে সেরকম আশপাশে কাউকে পাচ্ছে না পর নিঃসঙ্গ এই অনেয়ারের মুহূর্তগুলো আশপাশে কেউ নেই শুধু মাইক্রোফোন ছাড়া সো আমি সিং সামওয়ান উইথ হট কফি ওকে 
আমি আমি আশা করছি এই মুহূর্তে রেডিওর অভ্যন্তরে যারা আছেন অফিসের অভ্যন্তরে কেউ হয়তো আমাকে শুনছেন যদিও শোনার কোনো কারণ নেই মাঝরাতে আমার বক বক না শুনে ঘুমানোটাই তাদের কাছে সর্বোত্তম পন্থা মনে হয় সো তারপরে যদি কেউ আমার রেডিওর অফিসে শুনে থাকেন এই মুহূর্তে আমার এই হৃদয় নিংড়ানো মানবেতর হৃদয়ের মানবিক আবেদন নিশ্চ এক কাপ কফি হাতে প্লেস চলে আসুন স্টুডিওতে যার পর নাই কৃতজ্ঞ থাকবো আচ্ছা সে যাই হোক যদি কিছু লিখতে চান কোনো গান শুনতে চান একটা এস এম এস করবেন প্রথমে লিখবেন রেডিও আমার শর্ট এস ভার্সন আর এ এবং আপনার তারপর নাম ঠিকানা তারপরে কথাবার্তা লিখে পাঠাবেন যে নাম্বারে সেটা হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন সো এই মুহূর্তে শহরে গ্রামে অনেকেই অনেক জায়গা থেকে আমাকে শুনছেন এই গানটা শুনলে মনে হতে পারে শুধু শহরের বন্ধুদের জন্য কিন্তু আসলে না মিউজিক একটা ভাষা আছে শহর বন্ধ সীমানা গ্রাম ছাড়িয়ে সবার জন্য এনজিও দা নাম্বার এই শহর আমার থেকে লিখেছেন তুমি কি মোজার্ট বিট অফ এবং এগুলো শুনি কি না তার কাছে মোজার্ট অসাধারণ লাগে পারলে মোজার্ট এর টার্কিস মার্চ ওর সিম্ফনি ফর্টি প্লে করার জন্য ভেরি ক্লাসিক লিস্টার বোঝাই যাচ্ছে আমার ভালো লাগে এরকম লিস্টার কি আমাকে শুনলে ডেফিনেটলি শুনি মোজার্ট বিট অফ শোনা হয় এবং এগুলো ভালো বাসেন না বা পছন্দ করেন না আমার মনে হয় এমন মিউজিক লাভার আসলে দুষ্কর এবং ওনাদের নাম নিতে মাঝে মাঝে ভয় লাগে যে এত গ্রেট মিউজিশিয়ান মানে আমার কি স্পর্ধা আছে আসলে তার নাম নেয়ার এবং আমি কি তার বুঝি নিজেকে বড়ই তুচ্ছাতি তুচ্ছ মনে হয় মোজার্ট বিট অফ এর কথা মনে আসলে একেবারেই ধুলিকনা মনে হয় আসলেই তাই মনে হওয়ার কিছু নাই একা আমাকে জানিয়েছেন অনেক সময় অনেক কিছু আনন্দ দেওয়ার বদলে বদলে খুব ছোট ছোট বিষয়ে যা কাউকে ভাবায় না অনেক সময় কাছের মানুষের মনের গভীরে দাগ ফেলে যায় একা আর আমাকে জানিয়েছেন ইশরাত এবং ইশরাতের পরে আমাকে জানিয়েছেন কফি হাতে চলে আমি অ্যাকচুয়ালি এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলাম আমার রেডিওর অফিসে যারা আছেন তাদের প্রতি বাইরে যারা আছেন তাদের আসলে মনে চাইলেও নিয়ে আসার সুযোগ এই মুহূর্তে খুব একটা নেই নিশিত আমাকে আচ্ছা অনেকেই কফি এস এম এস পাঠিয়েছেন হট কফি পাঠিয়ে দিলেন নিশিত নামের আরেকজন আচ্ছা সত্যি যদি এই অনেক আর ভার্চুয়াল কফিগুলো কফি মানে পেয়ালাগুলো উড়ে আসতো কোনোভাবে আমার কাছে অসাধারণ হতো এই মুহূর্তে আসলে একটা হট কফি প্রচণ্ড মিস করছি লাটে ডেফিনেটলি আর আমাকে জানিয়েছেন এরপরে হচ্ছে Why you are trying to compare yourself with elephant? That's what I'm going to ask you. I'm going to ask you a question. Uh, anyone from anywhere? I'm going to ask you a question. 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 It's both a gift and a curse. Uh, it's a whole thing. Yeah, definitely. One of the things that you have to say is that you have to say that. আবার নিঃসঙ্গতার মাঝে 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 মানুষ সঙ্গী খুঁজে পায় আর কাউকে না পেলেও অন্তত নিজেকে এবং আমার কাছে মনে হয় নিজেই হচ্ছে সব থেকে বড় সঙ্গী এবং যে মানুষটা আসলে নিজেকে খুঁজে পায় তার অন্য কিছু বা অন্য কাউকে না পেলেও চলে যেটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এটা বিপাশা সুন্দর নাম খিলগা থেকে আমাকে জানিয়েছেন কফি নিয়ে এত কথা হলো আর কফি হাউসের আড্ডা নিয়ে উনি লিখেছেন কফি হাউসের আড্ডা শুনতে চান রুম কি খিলগা থেকে আমাকে এস এম এস পাঠিয়েছেন রাশেদ এবং আর অনেকে এস এম এস পাঠিয়েছেন পলাশ ফ্রম নিউ মার্কেট আপাতত এস এম এস পড়ছি না শুধু এস এম এস করার নিয়মটা একটু বলি ভাইয়াজ অ্যান্ড আপুজ যারা এই মুহূর্তে শুনছেন আমাকে যদি মনে হয় আপনার কোনো বন্ধু নেই বা যারা আছে তাদের সাথে ঝগড়া হচ্ছে অথবা অনেক বন্ধু থাকার পরও নতুন কাউকে কোনো কিছু শেয়ার করতে চান যেগুলো হয়তো কাছে কাউকে করতে পারছেন না বা এত চিন্তা হবে না একেবারে সিম্পলি স্রেফ সোজা বাংলায় আমাকে শেয়ার করতে চান বা সোজা ইংলিশে অথবা কোনো গান শুনতে চান প্লিজ আমাকে জানান আপনার মনের কথাটা বা ইচ্ছাটা চেষ্টা করবো রাখার জন্য আর এস এম এস করার নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে লিখবেন রেডিও আমার এই শর্টেস্ট ভার্সন যেটা হচ্ছে আর এই স্পেস দিয়ে নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাগুলো আর পাঠাবেন হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটাতে একটু পরে হয়তো কারোর সাথে ফোনে কথা হবে আমি জানি না সেকে সেটার জন্য ওয়েট করুন আর এই মুহূর্তে আমরা একটা গান শুনে আসি আর এই গানটা শুনতে চেয়েছেন রাবু ফ্রম ধানমন্ডি সো লেটস প্লে হার ফেভারিট সং এবং একটু পরে ফিরছি সাথেই থাকুন
হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স আগেন শুনছেন এই মুহূর্তে আপনার মধ্য রাতের বন্ধু ইরাজকে এবং চলছে শুক্রবার রাতের স্পেশাল আয়োজন ড্রিমস অ্যাভিনিউ রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এমের সাথে আপনি আছেন এই মুহূর্তে আর শুনছিলাম একটু আগে আমরা বেশ কিছু গান এবং বাপু মজুমদার এবং ফাহমিদা নবীর একটা গান ছিল হব দুজন সাথী তবে এই মুহূর্তে আমার সাথে একজন সাথী আছেন এবং দেখা যাক কোন সেই সাথী হ্যালো 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 পড়াশোনা করছেন ভাইয়া কোথায় বাকশোনেন আচ্ছা <laughs> ভাল <laughs> <laughs> আপনি কি নিজে গান বাজনা করে থাকেন না শুধু শ্রোতা কোনটা আমি তার কণ্ঠে তার যে কোনো একটা চার লাইন শুনতে চাই ওকে রে <laughs> হাপি উঠেছেন নাকি গান গাইতে গাইতে আপনার <laughs> 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 
আর কিছু নেই হ্যাঁ আমি আমি চেষ্টা করবো হ্যাঁ আমাদের বন্ধু ইমামুল মুত্তাকিনের কথা ইমামুল মুত্তাকিন অ্যাকচুয়াল উচ্চারণটা বোধহয় আমার হয়নি সে যাই হোক সে যাই হোক আজ খুব খুশি খুশি লাগছে বিকজ কাল একটা বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হবে তারপর দুজনে মিলে একসাথে সারাদিন ঘুরবো পুরান ঢাকায় গিয়ে লাঞ্চ করবো আর শপিং তো মাস্ট করতেই হবে কারণ ও তো কেনাকাটায় খুব পটু আর আমার থেকে অনেক কম দামে অনেক কিছু সে কিনতে পারে একসাথে হলে আসলে ভালোই লাগে তাই না ঠিক বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো দুইটা মোবাইল অপারেটর যদি একসাথে এক হয়ে যায় তাহলে দারুণ কিছু তো হবেই ইয়েস লিসনার্স তোমরা যারা রবি আর এয়ারটেল ইউজের ফ্রেন্ড আছো তাদের সহ সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি রবি ও এয়ারটেল একসাথে হওয়ার উৎসবে এখন উপভোগ করতে পারবে সাশ্রয়ী কলরেট অফার যে কোনো রবি ও এয়ারটেল নম্বরে আর মাত্র আধা পয়সা প্রতি সেকেন্ড চব্বিশ ঘন্টা এবং অফারটি পেতে এখনই ডায়াল করো স্টার ওয়ান টু থ্রি স্টার টু ফাইভ হ্যাশ বিস্তারিত পত্রিকায় আর এই মুহূর্তে আমার কয়ে কয়েকজন মধ্যে সমেস পাঠিয়েছেন রেগুলার ফ্রেন্ড নির্জন আমাকে জানিয়েছেন দুঃখিত মনের ভেতর অসংখ্য হ্যাঁ না এগুলো কিন্তুতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় অসংখ্য হ্যাঁ না কিন্তুতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় শুধু দেখছি কত বৈচিত্র্যময় জীবন এই পৃথিবী ভালোই লাগে এটা হচ্ছে তার কথা লিখেছেন আর অনেকে তার মধ্যে একজন হচ্ছেন শাহিনুর ফ্রম খিলগাঁও আমি পদ্ম জলে ভাসি তার এই দুই নয়নে বাঁধি তবু সে রয়ে যায় আড়ালে পদ্ম পাতা নীরব অভিমানে সুন্দর কথা সাবিরা জানিয়েছেন পাঁচটা মিনিটের জন্য ভায়োলিনের মিউজিকটা প্লে করা যায় কিনা শুনতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে এটা হয়তো সবারই মনের কথা আমার কথার থেকে আসলে ভায়োলিনের আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের মিউজিকটা অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ এটা হয়ে যায় যে খাজনার থেকে বাজনাটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে মানে ভালো জিনিসের থেকে আমার কথাটা লাস্ট সাউন্ড এখন বেশি আচ্ছা আমি চেষ্টা করবো ভায়োলিনের মিউজিকটা নেক্সট ট্র্যাক একটু বেশি সময় ধরে প্লে করার জন্য আর আর অনেকে আছে তবে আপাতত এস এম এস করে নিয়মটা মনে করিয়ে দিই যদি কোনো কিছু লিখতে চান আমাকে আপনার নিজস্ব অনুভূতি ভাবনা অথবা যে কোনো গানের রিকোয়েস্ট বা কাউকে কিছু ডেডিকেট করতে চাইলে উইশ করতে চাইলে সব কিছুর জন্য আমাকে একটা তারপরে কথাগুলো লিখে পাঠাবেন যে নাম্বারটাতে সেটা হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন এখন শুনবো ঝুম বাই মিনার এই গানটা এবং ধানমন্ডি থেকে নিধি এই গানটা শোনার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন সো ইটস সং ইজ ফর হার এরকম আপনার জন্য থাকবে অবশ্যই যদি আমাকে জানান একটা বার বলিয়ে দেখুন না কি করতে পারে আপনার জন্য ওকে একটু পরে ফিরছি সাথে থাকুন রাতের অন্ধকার এখন আমার ছবি আঁকার ক্যানভাস তোমার চোখের আলো আমার রং একদিন তোমাকে যে ছুঁয়েছি সেই আঙুল আমার তুলি এখন আমি তোমার ঘুমের ছবি আঁকছি তুমি বিলীন হয়ে শুয়ে আছো এখন আমার ছবির ভেতরে এই ঘুম থেকে তোমাকে আমি জাগাব না অস্থির পৃথিবী থেকে তুলে এনে ভালোবাসার দুহাতে তোমাকে এখন আমার স্থিরতার পটে স্থাপন করে চলেছি পৃথিবীর সব রূপসীরা আমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে তোমাকে আমি তাদের ঈর্ষা দিচ্ছি কেননা তারা স্থিরতা পায়নি আমি একটু পরেই শুয়ে পড়ব তোমার পাশে তারপর একটু একটু করে প্রান্তর ভরে উঠবে ঘাসে কালের গ্রহণ লাগা চাঁদ তখন বেরিয়ে এসে আমাদের দুজনেরই ছবি আঁকবে যে দেখবে সে দেখবে 
হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেন শুনছেন এর আজকে আর শুনছেন ড্রিমস অ্যাভিনিউ রেডিও আমার এইটি এইট পয়েন্ট ফোর এফ এমের সাথে আপনি আছেন এই মুহূর্তে ফ্রাইডে নাইট উইকেন এক্সক্লুসিভ শুনি আবার আপনার সাথে আমি এবং আশা করি এক্সক্লুসিভ কাটছে হয়তো রাতটা আর একটু আগে যে কবিতাটা পড়লাম অনেকেই ভেবেছিলেন আজকে কবিতা হবে না একজন একটু আগে এস এমএস করে আমাকে বলেছেন যে প্রত্যেকটা লিঙ্কেই যখন আমি একটু পর পর আসছি গানের পরে অ্যাডের পরে তিনি ভাবছেন একটা কবিতা দিয়ে স্টার্ট হবে কিন্তু দুঃখ হচ্ছে না আমি আসলে একটু ওই কোল্ড কফি খেয়ে বিব্রত জর্জরিত শোকা হতো ক্ষুব্ধ স্তব্ধ মর্মা হতো এরকম একটা অবস্থায় ছিলাম এই জন্য আমি না আমার কণ্ঠ আর কি তারপরে এরকম আবেগ ভারাক্রান্ত এস এম এস পেয়ে আমি ভেতরে সত্তা জেগে উঠলো এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো দাউ দাউ করে আমার কাব্য তৃষ্ণা জেগে উঠলো তাই আমি পড়েই ফেললাম একটা কবিতা এবং এটা হচ্ছে সৈয়দ শামসুল হকের একটা কবিতা ভালোবাসার দিনে আর এই মুহূর্তে যারা শুনছেন সবাইকে আরেকবার স্বাগত বারোটা বেজে পঞ্চাশ দ্যাট মিনস এখন এক ঘন্টা দশ মিনিট আমাদের হাতে রয়ে গেছে সো আশা করছি আরও বেশ কিছু গান আরও কয়েকজনের সাথে ফোনে কথা হবে এবং সেই সাথে সব কিছু ছাপি আপনার এস এম এস তো থাকছেই আরও অনেক বন্ধুই আমাকে এস এম এস পাঠিয়েছেন ইরা ফ্রম লালবাগ যদি জীবনে না পাইত ভালোবেসে অনেক অনেক বেশি তীব্রতা তার অনুভবে আর আমাকে জানিয়েছেন নিয়াজ মিরপুর থেকে মিষ্টি লিখেছিলেন এই সেমেস্টার কবিতা নিয়ে এবং এনি ওয়ান ফ্রম এনি ওয়ে জানিয়েছেন শিবাস খিরিং অ্যাকচুয়ালি ঢাকার বাইরে ছিলেন তাই আমাদের সাথে ছিলেন না পায়েল ফ্রম ডেমরা রনি ফ্রম বাউনিয়া এয়ারপোর্টের পাশে আর মহাখালীর উর্মি নিশিত নিশিথের ওই মাতাল সমীরণ তিনি এস এম এস পাঠিয়েছিলেন আরেকবার রায়হান মিরপুর এগারো নম্বর থেকে জানিয়েছেন অন্য কারো কথা ড্রিম গার্ল জানিয়েছেন যে এভাবে বললে টেক্সট না করে পারা যায় নাকি আচ্ছা জন্মদিন কেমন কাটলো গত সপ্তাহে না জন্মদিন ছিল প্লে করো মিথ্যে প্রেম বাই তপু কখন ইচ্ছে হয় চোখের কোণে ট্রুলি ম্যাডলি ডিপলি অ্যান্ড বোন ফায়ার হার্ট বাই জেমস প্লান্ট আমি ফ্রিক বাই এনরিক ওকে যে কোনো একটা গান এখান থেকে প্লে করার চেষ্টা করবো গার্ল ফুল অ্যান্ড অভিমানি ড্রিম গার্ল এস এম এস করার নিয়মটা একটু মনে করিয়ে দিই যদি কোনো গান শুনতে চান যদি মনের কোনো কথা শেয়ার করতে চান যদি কাউকে ডেডিকেট কিছু করতে চান যে কোনো কিছুর জন্য প্রথমে লিখবেন রেডিও আমার শর্টেস্ট ভার্সন আর এ এবং তারপরে আপনার নাম এবং ধাম এবং ধাম ধাম করে কথাগুলো বাকি কথা লিখে পাঠিয়ে দিন সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটাতে একটু পরে ফিরছি সাথেই থাকুন আর এখন আমরা যে গানটা শুনবো সেটা কি গান সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর কিছু আমার সাথে থাকতে পারেন যেহেতু আমরা আরও কিছুক্ষণ একসাথে আছি আশা করছি এই থাকাটা বিফলে যাবে না আরও কিছুক্ষণ কি রবে বন্ধু মাথার ভেতরে লেখা অদূরে রেস্তোরা আশার সেজেছে খুব মেঘে মেঘে মনে সে করাবে বিরহ বিপন্ন দিন রাস্তাঘাট আদ্যপান্ত খোড়া মাটির পাহাড়গুলো কত দিনে কে জানে সরাবে এরই মধ্যে পথ করে নিতে হবে আজ অপেক্ষায় কবিতা ও কফি হঠাৎ বৃষ্টি শুরু ধমকালো বাজ পিছলে পা পড়ে গেল কবি সমস্ত শরীরে কাদা এভাবে কি যাওয়া যেতে পারে বিমূর্হ দাঁড়িয়ে থেকে কেটে যায় কাল তবুও কি প্রেম কিছু ছাড়ে বিরহেও রয়েছে বহাল যদিও পিছল পথ জামা কাদালে পা হেঁটে চলো হেঁটে চলো দাঁড়িয়ে থেকো না সময় যতই হোক বিরুদ্ধ বা খ্যাপা কবিতাকে ঠেকিয়ে রেখো না কবিতা কি থেমে থাকবার দুর্গতির এক শেষ খাতা তবু শক্ত হাতে ধরা হাত ছানি দেয় কফি আলো রেস্তোরার দুধের মধ্যে কালো কফি শব্দের শর্করা বৃষ্টি ভেজে গন্ধ ছড়ায় ফুলদানিতে ফুল ঘটিয়ে দেয় ইন্দ্রজাল রাতের রেস্তোরায় একলা বুকে আছড়ে পড়ে ও কার খোলা চুল আশার এলে পদ্মা পাগল পেলেই ভূমি খায় আগুন উঠে দব্ধ পিয়ে লাফাতে চায় খাড়া ভোলা তো খুব সহজ নয় চিড়ে ফেলার ধাঁচ অতীত নয় পেছনে কবি নক্ষত্রের পাড়া সেদিন কবি জেনেছিলেন স্বর্গীয় তার আঁচ ফুলের সাথে চুলের গন্ধ এখন একাকার এখন শুধু গন্ধটুকুই এবং অন্ধকার কফির গরম গন্ধ পেয়ালায় আঁকা দুটি ফুল দীর্ঘ দুটি বৃন্তে তারা পরস্পর জড়িয়ে রয়েছে কত দীর্ঘ দিন কবি রেস্তোরা এসেছেন ও একাকি সহেছে বিরহ বিচ্ছেদ তার 
আশারের বৃষ্টিপাত হয়েছে তুমুল কবিতার খাতাটি পাশেই রেস্তোরাঁয় একা কবি চুমুকে চুমুকে পান করে চলে কফি পৃথিবী বিপুল আর লেখার বিষয় তার হতে পারে সবই কিন্তু আজ সেই মুখ একটি সে মুখ ছাড়া আর কিছু নেই ভোরের প্রথম আলো প্রতি ভোরে পড়ে সেই মুখে ফুরোয় না ভালোবাসা কফি শেষ হয়ে যায় চুমুকে চুমুকে সে নেই তবুও কবি আসে রেস্তোরাঁয় ধীরে কালো কফি ঢালে সাদা পেয়ালায় এই সেই চেয়ার আর সেই টেবিল জানালার পর্দা ওড়ে এখনও তো নীল শূন্যতার রং সাদা মৃত্যু ঘন কালো যা ছিল জীবনব্যাপী ঘুরতেই মিলাল এখনো টেবিলে ফুল ছাইদান পড়ে কেবল সে নেই আর স্মৃতি হয়ে ওড়ে ছাইদানে ছাই আজ করুণ বাতাসে রেস্তোরাঁয় সেদিনের ফুল গন্ধ ভাসে স্মৃতির নদীতে নেভা আলোর বিকন কালের কলমে লেখা জলের লিখন হাই ফ্রেন্ডস শুনছেন ইরাজকে আর শুনছেন রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম শুক্রবার রাতের স্পেশাল আয়োজন রিমস অ্যাভিনিউ দীর্ঘ একটা কবিতা পড়লাম এইমাত্র এটা হচ্ছে সৈয়দ শামসুল হকের একটা অন্যরকম কবিতা এক কবি তার কবিতা তার হারানো প্রেমকে নিয়ে আর একটা রেস্তোরাঁকে নিয়ে সেই সাথে যারা কফি লাভার স্পেশালি তাদের জন্য কবিতাটা মনে হয় আর একটু বেশি টাচিং এই কবিতাটা না হচ্ছে নিঃসঙ্গ কবি নির্জন রেস্তোরাঁ দুর্দান্ত একটা কবিতা সে যাই হোক এই মুহূর্তে বেশ কিছু বন্ধু আমাকে এসএমএস পাঠিয়েছেন সেগুলো একটু পড়ি আমাকে লিখেছেন ইরা ফ্রম লালবাগ আপু আপনার প্রথম এস এমএসটা আমি আসলে পাইনি সো আপনার এই অভিমান আমাকে স্পর্শ করছে না কারণ আমি আসলে বুঝতেই পারছি না কেন শার্লি জানিয়েছেন স্মৃতিও কি প্রবঞ্চক হয় কখনো সত্য রক্ষায় নীতি কি হয় অলিক আভরণ যত দূরে ফিরে যাই চাওয়া শুধুই শান্তনার একটি হাত নিখাদ নিদাগ শূন্যতায় সুন্দর এস এম এস জুবাই হোসেন লিখেছেন মিরবাগ থেকে মাই হার ওয়াজ ইন ফেইন আই রান টু মাই সোল টু কমপ্লেন ইট টোল মি আম ইন সেইন অ্যাবাউট হুম ক্লোজ ইউর আইস অ্যান্ড এর পরের অংশ অবশ্য হারিয়ে গেছে আসেনি আফসিন জানিয়েছেন বাতাসের অভাব নেই কিন্তু বিশুদ্ধ বাতাসের খুবই অভাব মানুষের অভাব নেই কিন্তু আমাকে বুঝবে বোঝাবে এমন মানুষের খুবই অভাব এত শূন্যতা সীমাহীন শূন্যতা আচ্ছা আর আপাতত এস এম এস পড়ছি না শুধু এস এম এস করো নিয়মটা বলি যদি কিছু লিখতে চান এদের মতো যদি কোনো গান শুনতে চান যদি নিজের কোনো কথা শেয়ার করতে চান অথবা আরও যে কোনো কিছুর জন্য আমাকে এস এম এস করুন প্রথমে আরে লিখে স্পেস দিয়ে নাম ঠিকানা লিখে এবং তারপরে লিখবেন আপনার কথাগুলো আর পাঠাবেন যে নাম্বারে সেটা হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটাতে আচ্ছা আরেকটা কবিতা হলে কেমন হয় এটাও সৈয়দ শামসুল হকের একটা কবিতা এটা না হচ্ছে এখন মধ্যরাত ঠিক এই সময়ের জন্য মনে হয় কবিতাটা এই গানটা পরেই আমরা তারপরে এই কবিতাটা পরেই আমরা পরের গানটাতে চলে যাচ্ছি এখন মধ্যরাত তখন দুপুরে রাজপথে ছিল মানুষের পদাঘাত মিছিলে মিছিলে টলমল ছিল সারা দিন রাজধানী এখন কেবল জনকুল ছল বুড়ি গঙ্গার পানি শান্ত নীরব নেতৃত্ব সব ওই একজন জানালায় রাখে তার বিনিদ্র হাত ছিল একদিন তার উজ্জ্বল দিন ছিল যৌবন ছিল বহু কিছু চাইবার সারা রাত চষে ফিরেছে শহর খুঁজেছে সে ভালোবাসা পেতেছে সে হাত জীবনেরই কাছে ছিল তারও প্রত্যাশা পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নে হাওয়ার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এখন সারা রাত হাহাকার পথে ওড়ে ধুলো ছাই ওড়ে শুধু যে পথে আগুন ছিল একদা সে জেলে ছিল হৃদয়ে এখন সৌধের ভাঙা টুকরো আছার খায় আলো নিভে যায় নিভে যায় আলো একে একে সব জানালায় থেমে যায় গান তারপর প্রাণ বাসিটির মতো বেজে চলে যেন সবই আছে সবই ছিল হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন শুনছেন এই মুহূর্তে আপনার বন্ধু ইরাজকে আরেকবার এবং শুনছেন অবভিয়াসলি রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম আর সেই সাথে শুক্রবার রাতের স্পেশাল আয়োজন নিয়ে আপনার সাথে আমি আরেকবার আছি এবং এই মুহূর্তে আমার সাথে অবশ্যই আরেকজন আছেন আরেকজন লিসনার্স এবং আরেকজন লিসনার এবং দেখা যাক সে কে আছে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ড 
হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না খুবই বিব্রত মানে আমি আসলে একেবারে পাঁচে ছোড়ার মতো রাত বিরাতে ফোন করে মানুষজনকে স্মৃতিও কি প্রবঞ্চক হয় কখনো সত্য রক্ষায় নিতে সত্য রক্ষায় নিতে কি হয় অলিক আবরণ যত দূরে ফিরে যাই চাওয়া ছিল শুধুই সান্তনার একটি হাত শূন্যতায় খুব সুন্দর এসে মেস কিন্তু এটার তাৎপর্য কি সানে নজুল কি কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন এখানে জাতি জানতে এই সমস্যার মাধ্যমে তাৎপর্যটা আমরা একটু শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে তাৎপর্য ইয়া স্মৃতিও কি প্রবঞ্চক হয় কখনো আসলে কি হয় সেটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি সেটাই হয় কি কখনো তোমার ওই তোমার ওই মত কি যে হয় নাকি হয় না প্রবঞ্চক হতেও পারে হতেও পারে তোমার ক্ষেত্রে সম্প্রতি কি এমন কখনো হয়েছে যার কারণে আমার মনে হলো যে তুমি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে আর কি মানে শাক দিয়ে মাছ ঢেকে দিলে কিন্তু মাছটা হচ্ছে তিমি মাছ তুমি শাক দিয়ে ঢাকতে পারবে না আর সত্য রক্ষায় নিতে কি হয় অলিক আভরণ এটা দ্বারা কি বোঝা বুঝিয়েছেন আপনি তুমি সম্ভবত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে তাই না কিরকম জব তোমার ইচ্ছা প্রশ্ন করবে হ্যাঁ তুমি কিছুক্ষণ চুপ থাকবে থেকে বলবে এই টপিকটা বাদ দেওয়া যায় না ছিল <laughs> 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 আমি উজবুকের মতো মাঝরাতে প্রশ্ন করছি পার্সোনাল বিষয় আসয় নিয়ে এটা আমারই ইষ্টতা আমি ক্ষমা পাই তোমার ভয়েসটা কিন্তু অনেক ভালো আমার ভালো লাগে একটা গান শোনো প্লিজ আমাকে 
আমি তো এমন কারো কাছ থেকে গান শুনতে চাই যে গান পারে না কারণ যে গান পারে তাদের গান আমরা একটু পরে প্লে করব প্লেলিস্টে থাকবে मन खराब नहीं बसाय <laughs> शब्द सुनते मन हम कवित बी खुजते गए पानीपथे चतुर्थ जुद्ध शुरू हो गए इच्छा जदि पचिस बचर पर फिर आसिलम घरे कत बार तादार तारा मठे मठे मरे गल इधर बेचारा जोन धान खेत खुजे एर गल चोख बुझे कत बार डने और बाए पड़ लो घूम कत क्यों रही जेगे हमें एका नक्षत्र जे बेगे छुटी छाका से तरह आगे चले आसे जो समान पृष्ठा उड़े चले गल कवित बो की प्रबंचक है कख लुकानो सुनते ग आनंद लिखे
বিদ্যুতেরও সাধ্য নেই রুদ্ধ করে রক্তের প্রবাহ যেভাবে রাতের ঘরে এলে তুমি দাঁড়ালে যখন শরীরের বস্ত্র ছেড়ে চুলে ঝড় যখন উধাও লজ্জার সকল শিল মরে যায় আমি যে তখন বিপুল সমুদ্র দেখে ছোট এক জাহাজের মাঝি ধ্রুবতারা লক্ষ্য হারা কম্পাসের কাঁটাও বিকল তখন যে হয় তার হাহাকার কিভাবে যে বাঁচি চারদিকে নাচে তার রাক্ষসীর জল ছল ছল সেই মতো তোমার সমুখে আমি একান্ত বাসরে নত জানু ক্রমে হই সাক্ষাৎ মৃত্যুর দেখাবে সমুদ্র তখন নয় ভেসে থাকি রতির চাদরে হর্ষের বদ্বীপ মুখে প্রাণপণে চলি বে তোমার সম্মত দেহে সারা রাত সারা রাত আমি মৃত্যুর শরীর ভেঙে রতিপথ ধরে স্বর্গগামী আহা বাহা অসাধারণ অসাধারণ কবিতা সাধু নিজে পড়ে নিজেই মুগ্ধ আমার আবৃত্তিতে না কবিতার অসাধারণ একটা কবিতা আমি এটা এর আগে পড়িনি এইমাত্র ফার্স্ট পড়লাম মৃত্যু শরীর ভেঙে সৈয়দ শামসুল হকের আরেকটা কবিতা এরকম ভয়াবহ কবিতা কি করে লেখা সম্ভব সিরিয়াসলি আমি জানি না মিনিংটা সবাই বুঝেছেন কি না আমি মিনিংটা বোঝাতেও চাই না অনে আর ডেফিনেটলি আই এম নট গান টেক দ্যাট রিস্ক বাট সিম্পলি ইটস সিম্পলি অসাম কি অসাধারণ কয়েকটা লাইন বিপুল সমুদ্র দেখে ছোট এক জাহাজের মাঝি ধ্রুব তারা লক্ষ্য হারা কম্পাসের কাঁটাও বিকল তখন যে হয় তার হাহাকার কিভাবে যে বাঁচি সেই মতো তোমার সমুখে আমি একান্ত বাসরে নত যেন ক্রমে হই সাক্ষাৎ মৃত্যুর দেখাবে সমুদ্র তখন নয় ভেসে থাকি রতির চাদরে হর্ষের পদীপ মুখে প্রাণপণে চলি তার পে তোমার সম্মত দেহে সারা সারা রাত আমি মৃত্যুর শরীর ভেঙে রতিপথ ধরে স্বর্গকামী অসাধারণ সিম্পলি মাথা নষ্ট শুনছেন কিন্তু এই মুহূর্তে আরেকবার আমাকেই রাজকে শুনছেন রিম সেভেন ইউ রেডিও আমার এইটি এইট পয়েন্ট ফোর এফএম এ খুব বেশি সময় আমাদের হাতে নেই আচ্ছা একটু আগে আমরা যে গানটা শুনছিলাম সেটা হচ্ছে ফিনল্যান্ডের একটা ব্যান্ড পয়েন্টস অফ দ্য ফলের গান স্লিপ কিন্তু স্লিপটার অরিজিনাল ভার্সন না আমরা ডিজে অ্যান্টোনিও মিক্স ভার্সনটা শুনলাম ভালো লেগেছে ভার্সনটা অরিজিনালটা মতো সুইট যদিও অরিজিনালটা হচ্ছে অনেক সফট সুদিং প্যাশন এটা এটা ছিল একটু ডান্সিং ট্র্যাক বাট স্টিল বোধ ভার্সন বোধ ভার্সন আর অসাম সিম্পলি তার আগে ছিল কনার গান এখনই সময় এবং এখন সময় হচ্ছে বন্ধুদের একটু এস এম এস পড় আর আমাকে লিখেছেন বেশ কিছু বন্ধু তার মধ্যে একজন হচ্ছেন রূপক মতিঝিল থেকে রূপক নতুন বন্ধু ইটস ড্রিমস অ্যাভিনিউ রূপক ইটস ড্রিমস অ্যাভিনিউ আর আমাকে জানিয়েছেন এরপরে যিনি তিনি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন রায়হান ফ্রম লালমাটিয়া ভাই অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন যেন তাকে একটা ফোন দিই আমি জানি নাচকে আর কারোর সাথে ফোনে কথা হবে কিনা হতেও পারে একটা গান শোনাতে চাই জেসি জানি জানিয়েছেন খুব কাপিক একটা এস এম এস খুব সুন্দর সেটা হচ্ছে কুয়াশা স্তর খুঁজতে গিয়ে হুট করে আমি তাকে ভুলে যাই কুয়াশার শান্তকালীন ভ্রমণকে একটা রোদ কালারের ইনভেলপে ভরে তার বুকের উপর লিখে দেই আনমনে দুলতে থাকা কাশফুলের নাম ঠিকানা কাশফুলের সাথে শুভ্র কুয়াশার দেখা হলো কি না সেসব দৃশ্যমালা ডাকপিয়ন কিংবা উৎসুক হাওয়াদের থাক জানা অসাধারণ কিন্তু এটা কাল লেখা সেটা জানালে আমি বাধিত হব যে সিজেনি একটা সিনেমার ডায়লগ ছিল কোনো বাংলা সিনেমাটার একটা নামে নামটা মনে নেই আমার এক ফ্রেন্ড দুষ্টামি বলতে সবসময় বলতো এমনও তো হতে পারে ওই লোকটি তোমার বাবা তো এরকম আমিও আমারও মনে হয় এমনও তো হতে পারে এই কবিতাটি তোমাদেরই লেখা ইভা আমাকে চিটং থেকে জানিয়েছিলেন আচ্ছা আমি একটু আগে যে সিনেমার ডায়লগটা বললাম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কার ডায়লগ এটা বেশ আগে এমনও তো হতে পারে ওই লোকটি তোমার বাবা খুব বিখ্যাত একটা ডায়লগ ছিল এক সময় ইভা আমাকে চিটং থেকে জানিয়েছেন তার নামটা শুধু বলার জন্য আর কিচ্ছু না এত অল্প চাওতি যদি তুষ্ট হন তবে এমনই তুষ্ট কামি বন্ধু আমার প্রয়োজন হ্যালো ইভা আচ্ছা ইভার পরে আমি যাবো কার কাছে নিভার কাছে নাকি জেনিফার আমাকে জানিয়েছেন আমার সম্পর্কে একটা ভয়াবহ সুন্দর সত্যি কথা এবং আমি খুব ভালো লাগছে যে আমাকে আস্তে আস্তে বন্ধুরা চিনতে পারছেন লিখেছেন যে আমি তো অনেক আগেই বুঝেছি যে অভিমানও আপনাকে স্পর্শ করে না তার উপরে আপনার উপর অভিমান করতেও আমার এখন অভিমান হয় অভিমান করতে আবার যে অভিমান কি তাকে বলে দিঘাতি অভিমান অভিমান দিঘাত দিঘাতি সমীকরণ অঙ্কে একটা টার্ম আছে ওরকম দিঘাতি অভিমান নির্জন আমাকে জানিয়েছেন যে আনমোনা নদীর জলে তাকিয়ে কেটে গেছে কত প্রহর তবু আচমকা কেউ এসে অবাক করে দিয়ে বলেনি আমার আজকের বিকেলটা শুধু তোমার এখানে ইচ্ছে নিয়ে যাও আমাকে 
কই আমাকেও তো কেউ বলেনি এরকম আমিও বলছি আমিও এরকম অভাগা ইমন আমাকে জানিয়েছেন গুলশান থেকে ইচ্ছে আর চাও পাওয়ার বৈরিতায় আমাদের মনের উপর প্রভাব ফেলে না হওয়া না চাওয়া ওভারকাম করতে পারলে ভালো না পারলেই কষ্টে আত্মপ্রকাশ ঘটে নিজের ভেতর অনেক কিছু জানলাম শুনলাম আমার সব লার্নেট বন্ধুদের থেকে এখন আর কোনো কথা নয় চলে যাব পরের গানে আর এস এম এস করার নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে লিখবেন আর এ স্পেস দিয়ে নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাগুলো লিখে পাঠাবেন যে নাম্বারে সেটা হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স নাইন এখন যে গানটা প্লে করবো এই গানটা অনেকবার প্লে করেছি আর অনেকবার প্লে করব অনেকবার শুনেছি আর অনেকবার শুনব এবং আমার কাছে মনে হয় দীপান্তরী হওয়ার আগে মাঝে মাঝে একটা টার্ম কথা বলি না যে দীপান্তরী হওয়ার আগে যদি বলে একটা গান শোনার সুযোগ হবে সেই নির্জন পরব আসে কোন গানটা আমি চুজ করবো মাঝে মাঝে হয়তো অন্য অনেক গানের কথাও বলেছি বাট এই মুহূর্তে আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন একবার না তোমাকে একশোবার দীপান্তরে পাঠানো হবে বনবাসে পাঠানো হবে রানীদের মতো সেই টুপ কথার একশোবারই তুমি কোন গানটা নিতে চাও আমার মনে হয় একশোবারের অন্তত পঁচানব্বই বার আমি এই গানটাই নিব এতটাই ভালোবাসার এই গানটা সেই গানটা এখন শুনছি একটু পরেই ফিরছি সাথেই থাকুন ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক ফর দ্য লাস্ট টাইম টু নাইট কেন এই হাসি হাসি হচ্ছে বাড়ি যেতে পারছি অ্যাট লাস্ট সেজন্য এই হাসি না এই হাসি হচ্ছে কষ্টের হাসি কারণ সময়টা শেষ এতক্ষণ ভালোই লাগছিল এবং একসাথে ছিলাম কবিতা গানে মুখরিত একটা সময় ছিল সবচেয়ে বেশি এনজয় করেছি আমি কারণ বাকি কেউ এনজয় করার কথা না যতটা আমি করি সে যাই হোক একটু আগে শুনছিলাম সেই একশো বারের মধ্যে পঁচানব্বই বারি আমি নিয়ে যাব নির্বাসনে এমন একটা গান এখন অনেক রাত বা এল আর এই মুহূর্তে একটা দুর্ধর্ষ চাঞ্চল্যকর একটা কবিতা কিন্তু না পড়লেই না এটা হচ্ছে আজকে সব কবিতাই সৈয়দ শামসুল হকের এবং এটা হচ্ছে চার লাইনের একটা কবিতা কিন্তু এটাও ব্যাপক ভয়াবহ রকমের দুর্ধর্ষ একটা কবিতা এটা নাম হচ্ছে নোট বই থেকে একদিন দুপুর রোদ দূরে তুমি নিয়ে এলে এক খণ্ড নীল তোমার সুতির শাড়ি সমুদ্রের সাথে যার অনিবার্য মিল আয়োজনে সে যেমন ঘিরে আছে পৃথিবীকে শাড়িও তোমাকে জীবনের বিপুল রহস্যগুলো সমুদ্রই চুরি করে রাখে আহা সে কি কবিতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঠিক আগের কবিতাটার মতো ওই যে বদ্বীপ গামি আমি ওই কবিতাটার মতো একদিন দুপুর দূরে তুমি নিয়ে এলে এক খণ্ড নীল তোমার সুতির শাড়ি সমুদ্রের সাথে যার অনিবার্য মিল আয়োজনে সে যেমন ঘিরে রাখে পৃথিবীকে শাড়িও তোমাকে জীবনের বিপুল রহস্যগুলো সমুদ্রই চুরি করে রাখে সে কি উপমা আমার কাছে মনে হয় যে মানে রোম্যান্টিসিজমে যদি আমি মার্কিং করি দশে সাড়ে নয়টা অদ্ভুত সমুদ্র খেলে রাখে যেমন পৃথিবীকে শাড়িও তোমাকে এবং জীবনের বিপুল রহস্যগুলো সমুদ্রই চুরি করে রাখে অসাধারণ উপমা অসাধারণ মাথা নষ্ট মাথা নষ্ট সিম্পলি আমাকে কোনো বন্ধু এস এম এস পাঠিয়েছেন কি আরও পরিস্বপ্ন লিখেছেন এবং স্নিগ্ধা লিখেছিলেন এবং আরও অনেকেই শাড়ি খুব বিব্রত তার কবিতার বইয়ের খাতা বা পাতা হারিয়ে ফেলে এবং লিখেছেন আই জাস্ট রুইন ডিও শোর এখানে নাটকে আর অনেক বন্ধু এস এম এস পাঠিয়েছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ যারা সাথে ছিলেন এবং আজকে একদম শেষ গান হচ্ছে মেঘ দলের আরেকটা গান এবং আমার কাছে মনে হয় যে শীতের এই সময়টাতে এই গানটা সবচেয়ে ভালো মানায় শীতের কোনো একটা ভোর বেলাতে সবচেয়ে আমি যখন আমার সকাল করতাম ওই সময়টাতে প্রায় আমি সকালবেলা শীতের সকালে কুয়াশার ভেতরে এই গানটা প্লে করতাম সেটা হচ্ছে আজকের প্লে লিস্টের লাস্ট নাম্বার আর সবার জন্য শুভকামনা অনেক বেশি আঁকবেন এবং নীল পাঞ্জাবি পড়বেন নীল শাড়ি পড়বেন সমুদ্রের মতো আপনাকে ঘিরে রাখবেন রহস্যময় তাই একটু আগের কবিতাটার মতো আর আরেকটা কবিতা কি আমি পড়বো একদম যাবার বেলা যদি সময় হয় আর পড়ি মহাদেব সাহার একটা কবিতা পড়ি এটা না হচ্ছে এ জীবন আমার নয় তবে কার এ জীবন আমার নয় আমি বেঁচে আছি অন্য কোনো পাখির জীবনে কোনো উদ্ভিদের জীবনে আমি বেঁচে আছি লতা গুল্ম ফুলের জীবনে মনে হয় চাঁদের বুকের কোনো আদিম পাথর আমি ভস্যকণা ভাসমান একটু শ্যাওলা আমি এই যে জীবন দেখছ এ জীবন আমার নয় আমি বেঁচে আছি বৃক্ষের জীবনে পাখি ফুল ঘাসের জীবনে আমি তো জন্মেই মৃত বেঁচে আছি অন্য এক জলের উদ্ভিদ আমার শরীর এই সব সামুদ্রিক প্রাণীদের সামান্য দেহের অংশ আমি কোটি কোটি বছরের পুরাতন একটি বৃক্ষের পাতা এক বিন্দু প্রাণের উৎস জীবনের সামান্য একটি কোষ এ জীবন আমার নয় আমি সেই সব অন্তহীন জীবনের একটি জীবন আমি বেঁচে আছি অন্য জীবনে অন্য স্বপ্ন ভালোবাসায় শুভরাত্রি